No nii, auto fännid. Tegelikult me oleme teinud siin ühte ja teist laadi videosi ja näidanud, mida me siin töökohas teeme. Aga ma mõtlesin, et näiteks siis järgmistes saadetes natuke rohkem seda tavaauto tuunimist ja sellist chiptuuningu teemat, et mitte ainult siis bensiinimootorid ja turbaautod, vaid ka siis diislid ja vabalt ingavad. Ja praegu hetkel siis Lauri ongi teel kohe tünosse, aga ennem me... Kui ta tünnosse läheb, siis ma näitan autot ja mallalt räägib teile siis, mis selle autoga on tehtud ja mis plaanid tema kõldse on ja mis asid on. No tšau mallalt! No tervitus! No kas sul läheb? Kule hästi, näed töötame siin ja teeme autosid aina kiiremaks ja kiiremaks. Ja mul on ka hea meel, et mallalt on hakkanud rohkem siin kaamera ees olema mitte seal taga ja siin te vaatsite juba seda valge pemmi saadet, et kui teile meeldis, et ma alart siin kaamera ees rohkem on, siis kommenteerige ja paneme teda rohkem sinna. Aga räägi sellest pemmist, mis tegem hakkame. Jah, meil on siin 2018. aasta viienda seeria BMW, see on 540 X-Drive ja me oleme seda tegelikult juba korra tuuninud, aga me tegime ilma tünnata sellise kerge tuuningu härrale ja ta siin käis juba võistlemas igasugust M3 teie asjadega ja võitis ja nagu ikka väldakse süües kasvab isu, eks ole? et nüüd me paneme selle auto tünasse ja vaatame palju me sealt siis jõudu kätte saame et noh, klient väga ta jahaks siin ikka tuhat niutanik võiks tulla ja teeme siis jookse Tallinna kõige kiirema diisel peeme jääki noh, naljaga pooleks aga ma olen näid auto juures ka käin ära ennem kui Lauri jalga laseb ja siis juba järgmised kaadrid on tünost ja siis võtame juba teema kokku tegelikult miks me kasutame tünopinki on sellepärast, et et saaksid tuunimisel ka tagasi siit, et logid ei ole ainukene asi, millega sa saad siin näed, et kuidas see mootor käitub või mida ta tahab, aga tünopink näitab meile reaalselt ära, kuidas auto mingile muutusele reageerib, sellega õpin mina seda autot tundma ja saame ka parima tulemuse. No Lauri, ma tõen ommikust. No ommik. Mis sa teed enne? Ma vastan aru, et iga auto kui ennem kui tuunima hakkab, Lauri kontrollib õli taseme ära sellepärast, et meie oma ingekirja ütleme siis väljunud kepsu võtta ei taha ja tegelikult oleks ilus ka, kui auto tuleb tuunima ja õli oleks normis aga millegi pärast 6-70% autodest tuleb ikka nii, et sul on õli tase miinimum või pole sedagi et see tähendab seda, et tuunimine on oluline aga auto hooldus mitte nii et ennem kui ta tünnasse läheb, me paneme natuke õli ka kindlasti juurde Ja siin see auto siis on. Kahjuks me ei saa talveti näidata teile puhtaid, ilusaid, laikivad autosi, aga pole oluline, sisu on tähtsam. BMW 540 tünos käidud Põhimõtteliselt oli plaan, et võtame siis tünos absoluutse maksimumi vaatame, mida selle mootoriga üldse võimalik välja võtta on mitte mootori, aga ütleme siis turbo on nagu tegelikult see põhiline mis siis piirama hakkab ja oli plaan, et proovime ära algselt, nagu ma rääksin ka vist et oli meil tehtud tuuning, mis on oli, kui aja võtame graafiku ette nii, kus sa oled oli meil sellel mootoril on 235 kW tehas andmete järgi, eks ju meie mõõtsime sealt 220 ja 690 Nm mootorist ja me olime teinud sinna tuuningu ilma tünnata 224 kW ja 800 Nm aga kuna oli plaan, et proovime, kas saab veel või saa, sest tegelikult oli juba tookord näha et tänavalogid näitasid, et väga palju varu enam pole, turbod on juba maks out 
välja see kaasi temp kisub üles ja, ja õhku, õhku ei jätku. Aga kui plaan on olema, siis plaan tuleb täide viia ja me saime siis 298 või 299 kilovatti ja, ja 880 newtonmeetrit. Kuidas me seda teeme? Me teeme niimoodi, et me ei võta no, me ei mõõda lihtsalt võimsust ja, ja vaata, kuidas ta käitub. Tegelikult on väga oluline, et kui sa sellise auto tünopinki paned ja tahatimast maksimum välja võtta tuleb näha mootori parameetrid ja me kasutame siis autotuuneri seadet, millega me siis logime kõiki kanaleid ja siin tegelikult selle BMW puhul saab seda päris palju teha. Ja näeme siis kütuse rõhku, kütuse segu, turborõhku, väljalaske kaaside temperatuuri, mis me veel näeme siis kiiruse, õhukoguseid, piusti lahti üleku aega, me näeme ka arvutuslikku newtonmeetrit, eks ju? Ja, ja, ja siis, siis selle andmete alusel ja analüüsi alusel siis me otsustame, kui palju me sinna veel lisame, kas me saame sealt edasi minna, tõmmame piiri kuskile ja, ja tavaliselt me proovime kompame selle maksimumi ära ja tõmmame sutsukene alla ja läheme tänavale, testime ka tänavale ära, et kuidas see auto töötab, aga täna hetkel võib öelda, et 300 kW ja, ja siuke lähes 900 Nm on selle BMW 540 diisli 2008 aasta mudeli maksimum. Mina ei tea, kui palju teised on seal saanud, ma ei ole isegi seda uurinud. Mina lähtun alati oma andmetest analüüsist ja, ja, ja see on see, mis see auto on nüüd siis siin kuu aega või kaks, kaks kuud on juba sõitnud. Nii et võtame järgmise auto ette ja, ja näitame teile siis lisaks nendele võidusüüda autodele või siis võimsatele hobida autodele ka, kuidas me tuunime ja mis tulemusi me saame siis täiesti tavalisest tänava autost. Nii et läheme alla, vaatame juba järgmise. Võtsime kokku, nüüd ma tulin alla, vaatame, mis Lauri täna teeb. Täna tal on Toyota Land Cruiser, see on nüüd täiesti tuitikas uus mudel. Siin ei ole isegi enam õhk, õhk intercooler, vaid on vesi intercooler, mis on siis Toyota nüüd uutel mudelitel kõigil peal. Ja automaat käigu kastiga ja Lauri loeb mulle softi. Me oleme nüüd mõned sellised juba teinud tagasid on olemas valdavalt ikkagi positiivne oleme teinud ja arendanud seda softi nii nagu tehas teeb tuleb softi uuendus ja, ja nüüd on juba siis see peaks olema siis äkki neljas selline ja no mis on nagu põhiline kaebus nende autode puhul on see et, et klendid ütlevad kui on kerge koormus pinnakaasiga minnes hakkab väristama, et tal ei ole jõudu ja, ja mis on eriti suur probleem kõigi teiste jaoks ka on see, et, et kui sa pead käru või siis sõidad nii sama maante peal 90 km tunnis, siis ta viimast käiku sisse ei pane või siis paneb ja loobib sisse välja, sisse välja, et newtonmeetrit teeb sutsukene väheks ja nüüd kui ma olen sinna softi välja töötanud ja ja neid klientidel lastnud testida, siis, siis tagasid on positiivne ja nüüd juba järgmise ja järgmise klendi kaudu see info levib ja, ja auto on juba siin, nii et Lauri, sellele ei tulegi virtual riidi, tuleb täitsa lugemisega soht välja, jah? Jah. See on alati selles mõttes hea, et sa saad reaalse softi, mis on siin aju sees, mitte ta ei tule siis ID ja hardware numbri järgi kuskilt virtual serverist, kuigi see on olulist kiirem protsess, aga siit saab reaalse softi kätte ja, ja seda softi saab siis muuta. Näed, Lauri muud alati mõõdab õli taseme ära, sest et autoga tehakse ekstreemselt testi, mõõdetakse kiirendust ja meie ei taha, et meie käes see auto katki läheks. Päris tihti on niimoodi, et auto tuleb päris uus ja õli tase on miinimumis või üls alla. Täis. Sellel on korras? See on korras, jah. Ei ole diislit täis. <laughs> Kõik on hea. No aga vaatame. Lauri võtab kaamere kaasa, teeb paar kiirendustesti, sõidab ja, ja siis vaatame, mis tulemus on. Proovisid lõpetatud, käinud veakoodid üle, auto on puhas õnneks. Sõidu jooksul mingid probleeme ei esinenud, kiirendus on parem, muidugi no, üks sekund kui öelda, siis ei kõla nagu midagi erilist, aga no, tegemist on siiski Land Cruiseriga päeva lõpuks. Et ma testin seda 70-20. neljanda käiguga selle auto puhul ja neljandas käik ei luba mul kohe vajutada pedaali põhja. 
madala oma pöörde pärast, muidu saab kõik ta võimu. Ma ei saa seda rubada. Siin igakord on jälle natuke väike mõõt erinev, siis kuna ma pean vajutama vaikselt peale. Ma annan siin Viljarile teada, mis siis ma nägin, tundsin. Saame autoga kätte anda. Tema võtab ka viimase otsuse vastu, kas ta saab midagi äkki muuta, paremaks teha. Ja rohkem ei olegi. Autol on 0,1 paari turbarõhku juures, kümme õhikut kütust. Tõenäoliselt tava pärane lähenkari tuuning. Sõidu mugavasti juures, väänetu natuke madalamad ja auto kiirendab paremini. Siin ma teengi. Laua taga teen siis failis muutused ära. Vaatan üle kõik, mis ma olen siin välja töötanud erinevate autodega. Ja põhimõtteliselt Salvestan ära ja Lauri kirjutab peale ja läheb teeb väikse sõidu, nii et nii lihtne see ongi, pealt näha. Testis Land Cruiser ära ja täpselt nii nagu ma rääksin, Land Cruiser enam alt ei vibreeri, üleval kruisides vahetab ilusti käiku, kahest kolme tohandeni on kohe tuntav väända erinevus. Kiirendusmõõtmise tegi 70-120, see oli üks sekund erinevus. See on juba, ütleme niimoodi, et minu kogemusel ütleb, et poolest sekundist tunneb juba seljaga. Aga see, et kuidas ta sõidab seal põhjakaasiga üleval pöördes, ei olegi nii oluline, kuidas tundub see keskmine madalal pöördel ja siis see meet range, see teeb selle asja lõbuseks. Aga nüüd ta käis juba Audiga sõitmas. Me tegime vahepeal siin Audi A5 ja tegime Väikse tuuningu, States 1 selli klendi soov. Algselt on 176 kW 500 Nm. Nüüd on üle 200 kW ja 720 Nm juurde. Palju kiirendus vahe oli, Lauri teeb alati diagnostika, proovi sõidu. Ma võtan spikri ette. Meil on siin... Kurat käekirja, nagu arstil. Mis ei vahe olna? Arst, jah. Auto arst. Auto arst. Stage 1, 70 kuli 120, 6-2 oli, 5-2 on nüüd. Noh, täpselt samamoodi nagu Land Cruiser. Ma räägin, see sekund on väga suur vahe. See on 6 ja 5 sekundi. Jah, noh, loomelik, et see on A5, see on A5, see sõidab poole kiirem nii selle vahema. Aga me ütleme nii, et auto on korras. Ma saan aru, et sa vaatad veel üle midagi siin. Noh, vana auto puhul nagu ikka hakkavad siin mõned asjad juba järgemalt. Siin on õli leke, aga see on võib-olla filtrist. Siis on nagu ikka meil Audi V vahed on täis midagi. Mis käid niisama üle vaadad, et midagi uut ei ole tekinud? Jah, sellepärast, et Lauri teeb alati sellise põhjaliku kontrolli. See tähem seda, et kui ta sõidab enne meie pärast, ta teeb diagnostika, vaatab auto füüsiliselt üle. Ja kui on meil kahtlus, et autol on ka selline vigastus või probleem, mis ei luba meil tuunida, siis me ka ei tuuni. Selles mõttes võite kindel olla, et katkist autot me ära ei tuuni ja kui klient korda ei taha teha, siis see auto jääb meie poolest tuunimata. Aga sellised asju juhtub harva, aga siiski vähemalt on teada kõigile. Kule ka võtame järgmise auto ja ma arvan, et ära on meil mõni veel, nii et olge tublid. Subscribe, like ja tulge läbi!